大家好，在接下来的一点时间里面，我会跟大家稍微说明一下，在 High Fidelity 里面怎么样使用程式。High Fidelity 里面，呃，运行的都是我们叫做 JavaScript 的这种语言。这种语言的特性就是它跟浏览器里面所运行的语言是相同的。任何时候，呃，你按 Control L T J， 它就会跑出一个跟我们在浏览器里面运行的。一样的这样子的视窗出来，在这个视窗里面，我们可以做许多的事情。举例来说，我们可以到 Navigate， 然后呢，把我们目前所在的位置，也就是我们的 Path， 把它复制到剪贴簿里面。这样子呢，即使我们现在走一走，离开了我们本来的位置，我们只要回到这边，然后打 Window， 这里的 Window 是大写的。W 大写 location 等于刚刚的这个位置，然后按 Enter， 哎，我们就回到了本来的这个位置里面，所以也可以把它看成是说这是一个网站，然后每一个站的位置就是它的坐标，那这个坐标就有 X Y Z， 还有就是面向的这个位置，也就是说，举例来讲，如果现在面向的位置不一样，稍微转一下。然后我们再一次 copy p a s s to clipboard， 我们可以看到说，虽然前面的三个数字就是坐标是相同的，但是后面的三个数字就是看的地方就不一样了。所以说，任何一个人在这个世界里面的位置，就是用这六个数字来决定的。那我们现在呢，除了可以在这样子的视窗里面运行程式之外，我们可以把程式放到某一个物品上面。举例来讲，这边呃外窗外有一个红色的球，那我们就可以把某一个程式附着在这个红色的球上，然后说我们每次跟它呃，好比像说碰到它的时候，就要运行某一套程式。要做这样子的设定是非常容易的，我们只需要。开一个这样子的 JavaScript 的程式，它最外面是一层匿名的函数，然后里面的这个 this 就是代表这颗红色的球。这个物件它可以有很多不同的操作，那我们目前只使用一个操作，叫做 Enter Entity， 就是当你碰到它的时候会发生什么事情。好，那在我们就是进入这个球的时候。我们会希望它跳到我们刚才的那个位置，也就是这样子。那在这颗球被碰到的时候，我们就会希望，不管是谁碰到它，它的 window 点 location 就是它所在的这个界面的位置，就跑到 x y z 的这个坐标里，并且它的头是朝向着我们刚才录下来的，呃，就是书签列里面的那个位置。所以，当我们现在把它存档的时候呢？我们就可以把它上载到一个有公开网址的地方。我们在上一次录影的时候，从呃就是 d e v r o s 里面已经架了一个呃可以让大家放模型的位置。也就是说，呃这边我们可以看到已经有一些朋友把他们的模型放上来了。呃，我们现在在这边开了一个目录，叫做零零 Scripts。它就是用来放我们现在所写的这些脚本的这些程式，所以呢，我们刚才写的这支程式呢，是放在这里，我们只要把它拖上去，这样子它就会获得一个可以公开取得的一个网址。这个网址呢，就是零零 scripts 斜线 portal 零点 js， 那它前置的那个公开网址，你只要按 publish 就可以看到。所以说，同样的是这两个合起来。https 这个在斜线零零 scripts portal 零点 js 就是这支程式的位置。接下来我们要做的事情就是把它附着到红色的球上。具体的做法是这样的：先按 edit， 按了之后呢，在 entity list 里面找到这颗球，找到之后按 entity properties 去打开它的内容。选到最底下，把 scripts URL 贴上去，然后每一次呃可能会修改的时候，可以稍微按一下 reload， 它就会重新去载入程式的内容
那这里要注意的是说 ，collisionless 的意思就是说你是可以进入它的外面这个盒子的。如果没有开 collisionless， 那在碰到它之前就会先被挡住，那就没有办法触发呃 enter 的这个事件。那当然，我们还可以再把这个球再做大一些，啊，比方说让它变成两倍大，然后按 rescale， 哎，它突然就变成两倍大。好，那这样子我们可以实际来看看，我们如果要碰到这颗球的话，到底会发生什么事情？对，我们就实际去碰它。好，那当我们碰到这颗球的时候，哎，我们就可以发现，我们回到了这栋房子里面，并且真的是我们刚才设定的那个位置。那我想，呃，其实这个还有很多种变化，就举例来说，你可以把要到的那个坐标写在球上。呃，每一颗球呢，或者是每个物件呢，都有它所谓的 user data。所以说，其实呢，我们可以在这边写下我们要传送到的位置。这样每次要改传送位置的时候，只要修改这个，而不需要去呃修改城市码本身。那但是呢，因为这只是稍微给大家看一下，在这个世界里面运行 JavaScript 的方式。那所以更呃复杂的练习，或者要把这个球。改成什么传送门啊，其他的模型，那就请大家自己来练习。